赵露思抵达米兰，准备在米兰时装周上与范思哲一起闪耀。今天下午，著名演员赵露思正式从北京飞往米兰，参加将于今年9月20日举行的米兰时装周。这场盛大的时尚活动不仅吸引了众多时尚爱好者，还让赵露思的粉丝们非常期待。因为他将以范思哲全球代言人的身份亮相，赵露思在机场的照片迅速在网络上掀起热潮。她身穿简单的白色服装，但依旧显得格外美丽动人。粉丝热情高涨的期待，赵露思抵达米兰的消息一经在社交平台上分享，粉丝们就难以抑制内心的激动。他们不断分享赵露思的照片和视频，并附上 v e r s a s e 赵露思和 MFW 等标签，努力扩大他在这一国际时尚盛世中的影响力。不仅如此，粉丝们也期待赵露思在范思哲2025春夏系列 SS 2 5秀场上的每一步，期望他能够带来一场令人惊艳的表演。满足所有观众的期待。赵露思，范思哲的新象征。作为范思哲的全球代言人，赵露思已经证明了自己在国际时尚界的强大影响力。每次她的亮相都能引发特别的关注。凭借她年轻、活力且不失优雅的风格，赵露思总是能够焕然一新。完美契合范思哲所倡导的品牌精神，粉丝们期待赵露思在米兰时装周上继续闪耀。她将在范思哲的重要秀场上亮相，这被认为是今年时尚季中最引人注目的活动之一。不仅有顶级明星的参与，范思哲的顶尖设计也将在此隆重发布。米兰时装周倒计时。随着米兰时装周正式举行的日子越来越近，全球的时尚爱好者都在关注这一盛事。各大时尚达人都期待赵露思在 T 台上的特别亮相，相信他会为范思哲 SS 2 5系列带来一场视觉盛宴。这不仅是一场时尚盛宴，还是赵露思在国际时尚界进一步巩固地位的机会。粉丝们正在各大社交平台上热情地为偶像加油，呼吁大家一起参与 v e r s a s e 赵露思话题标签活动，为他在米兰的亮相助威。让我们一起倒数，期待9月20日赵露思在米兰时装周上的闪耀时刻，以及他与范思哲的精彩合作。《楚乔传》二位拍仙火，赵丽颖回归无望。阵容大洗牌或已成定局。作为早期最为成功的古偶剧之一，赵丽颖、林更新、李沁和窦骁等主演的《楚乔传》，无疑是给我们留下了太多精彩的回忆。而在此前，《楚乔传二》的相关备案信息曝光，相关的开拍筹备正式启动后，关于第二季的剧情和阵容等问题。就成为了各方热议和关注的点。从第一季的大结局，我们也是能知道《楚乔传二》的剧情将会以宇文月被捞上来作为开端，在燕寻已经被仇恨蒙蔽了双眼、越发的残暴的情况下，心系百姓和天下的楚乔必定会和宇文月联手，最终在一系列的大战之后，化解燕寻的仇恨。还天下以安宁的故事来展开，在这个篇章里，所有人物之间的矛盾必定会更为的尖锐，战争、仇恨与情感的交织，整部剧的看点和精彩度也会提升数个等级。比起剧情，基本会按照原著内容来展开，《楚乔传二》的阵容的变动无疑会更大，甚至于不仅原班人马没戏。而且启用全新的阵容来拍摄，更成为了必然的事情。毕竟，在距离第一季已经过去了数年之久，第一季的主演在期间的状态和处境早已发生了翻天覆地的变化。其中，女主赵丽颖基本就是回归无望的状态。
。作为女主楚乔的饰演者，赵丽颖在第一季中的表现毋庸置疑，不论是各种出圈的古装造型。又或者是种种动作戏呈现，赵丽颖都赢得了观众的认可和喜爱。但现在的的赵丽颖已经三十六岁了，不仅年龄上已经不太适合，而且在已经转型成功的情况下，赵丽颖显然是不太可能再来演市场认可度不高的古偶。来自将自己的身价和影响力，退出第二季无疑就是板上钉钉的事情。而男主林更新同样也是不会再出演《楚乔传二》了。在二搭赵丽颖成功出演了仙偶剧《与凤行》后，林更新就曾表示过不想再和赵丽颖演古装剧了，并且以林更新现在的状态和年龄，也早已不是当年的宇文月，退出同样也会是必然的事情。至于李沁和窦骁。在过去的几年时间里，也都成长为了绝对的实力派，拥有了出演各种大剧男女主的实力。若赵丽颖和林更新回归，李沁和窦骁还存在一丝回归的可能。但在男女主必定会换人的情况下，李沁和窦骁显然是不会回归，再为新人做嫁衣了。因此，《楚乔传二》要想顺利开拍。唯有全面启用新人这一个选择，无法以原班人马来拍摄。虽然等同于是一部全新的作品，没有了太多先天的优势和竞争力，但为了剧集的完整度和拍摄进度而言，这却是目前最好的选择。根据目前网传的消息，在第一季中就出演过幼年楚乔的黄杨殿田。则是被爆出将有望出演《楚乔传二》女主的消息，而新版宇文月则是或将由李云瑞来出演。这样的一对选角，从适配度而言，还是非常不错的。黄杨殿田对于楚乔这个角色有着一定的熟悉度，个人的古装驾驭度和演技实力，也足以完成角色的表达和诠释。李云瑞则是目前最为火热的小生之一，古装帅气，演技扎实，武术功底也够，可以称得是小号版的林更新。若《楚乔传二》真的换成黄杨殿田和李云瑞的话，无疑还是非常值得被期待的。当然了，目前剧集仍在筹备之中，究竟最终以何种阵容开拍，大家就一起拭目以待吧。《楚乔传二》作为备受期待的古装剧，尚未开拍就已经引发了广泛的讨论和热议。然而，最让观众感到遗憾的是，赵丽颖回归的希望似乎已经破灭，意味着我们可能无法再看到她饰演的经典角色楚乔。对于很多粉丝而言，赵丽颖已经成为《楚乔传》系列的灵魂人物。他的演技和气质为角色赋予了深刻的生命力，因此赵丽颖的缺席无疑让观众对第二季的期待大打折扣。从目前曝光的消息来看，《楚乔传二》的阵容将迎来大洗牌，很多原班人马或许都将退出。虽然目前官方并未公布具体的演员阵容，但大多数人认为。剧组可能会选择新一代的年轻演员来接替原本的主演。这种大规模的换血，对于一部已经积累了庞大粉丝基础的剧集来说，无疑是一种冒险的举动。换演员意味着观众需要重新适应新面孔，尤其是对那些早已习惯了赵丽颖饰演的楚乔的观众而言。新的演员能否成功接替这一角色，仍然是一个巨大的问号。关于赵丽颖无望回归的原因，外界有很多猜测。一方面，赵丽颖近年来的事业重心似乎有所转变，她更多地投身于一些更具挑战性和多样性的角色，可能是为了避免在某一个类型的角色中被定型。另一方面，也可能与他的档期安排或个人规划有关。
。不论具体原因如何，赵丽颖缺席《楚乔传二》这一消息已经成为现实，剧组必须面对这一挑战，找到合适的替代方案。此外，阵容的大洗牌可能意味着剧情和风格也会随之改变。第一季的《楚乔传》凭借紧凑的剧情、细腻的人物刻画以及演员们精湛的表演，成功赢得了大量观众的喜爱。如果第二季在演员阵容、剧情发展甚至制作风格上都发生较大变化，这将是对观众接受度的一次考验。一些观众可能会因为赵丽颖的缺席选择放弃追剧，另一些观众则可能抱有观望态度，看看新阵容和制作团队能否为这部经典剧集带来新的生机。当然，换角和阵容调整在影视圈并不罕见，但对于像《楚乔传》这样已经积累了庞大观众群体的剧集来说，如何保持原有的粉丝基础，同时吸引新的观众，将是一项艰巨的任务。剧组和制作方需要在保留原作精髓的同时，寻找创新点来吸引观众的注意力。总的来说，《楚乔传二》未拍鲜火，但赵丽颖回归无望以及阵容的大洗牌，确实给这部剧的前景增添了不少不确定性。对于广大剧迷来说，期待和担忧并存。